No vídeo de hoje nós vamos ensinar como fazer um delicioso creme de pêssegos em calda. Para esta receita nós vamos precisar de uma xícara de chá de água fervente, uma xícara de chá de água gelada, uma lata de pêssegos em calda, uma caixinha de gelatina de pêssego e duas caixinhas de leite condensado. Para dar início à nossa receita, nós vamos precisar preparar a gelatina de pêssego. Para isso, coloque o pó da gelatina em um recipiente e acrescente a água fervente. Mexa e dissolva bem a gelatina. Depois é só ir acrescentando a água gelada e mexendo. Reserve a gelatina e abra a lata de pêssegos em calda. Aqui nós utilizamos um abridor de latas bem moderno, só que a gente não sabe como funciona direito. O importante é conseguir tirar os pêssegos de dentro da lata. A lata está aberta. O próximo passo será picar os pêssegos, mas antes disso nós precisamos tirar toda a calda de dentro da lata. Coloque a calda dentro do liquidificador, pois ela fará parte do nosso creme. bem os pêssegos em pedacinhos bem pequenininhos, assim a sua sobremesa irá render mais. Se você deixar pedaços grandes demais, com duas ou três colheradas o povo leva todos os pêssegos da sua sobremesa. Olha que coisa mais linda os pêssegos picadinhos. Então comece a preparar o creme da nossa receita. Acrescente as duas caixinhas de leite condensado sobre a calda dos pêssegos. esse pezão aí, amor. Depois coloque a gelatina já dissolvida. Então é só bater por dois minutos. A seguir vamos à montagem da nossa sobremesa. 
espalhe bem os pêssegos na base de uma refratária. Tentei encaixar os pêssegos, não dá certo, eu tentei. Depois é só espalhar todo o creme que você bateu no liquidificador sem fazer muita sujeira, como nós aqui do Como Fazer Fácil. O próximo passo é levar para gelar por duas horas. O resultado do nosso creme de pêssego é esse. Ele fica com uma consistência bem cremosa, mas um pouco rala. Caso você queira uma sobremesa mais firme, você terá que colocar mais uma caixinha de gelatina. Mais uma ou duas. Vai depender da consistência que você quer no final. Gostou da nossa receita? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e até a próxima!